Hello Sannan ku barka mu da kasancewa 27% shiri domin matasan Africa Sunana wanji Kumora Ko kana rukunin yan shekara 35 Idan ku haka ne kana cikin dubban yan Africa da shirin 77% ke la'akari da su kuma waje ne da ba zaka so a barka a baya ba dan shiri ne da aka samar da shi domin ku ga jerin abubuwan da muke dauke da su a kasar Kenya mun mika tambayar mu ga wani matashi mai kirkire kirkire kuma mai zurfin tunani ya ga ya mana waita wata hanya za a gane cikakken ba Afriki mun kuma samu ganawa da wani zakarar gasar na kasassun gasar Olympic a Rwanda Sannan mun shafa wasu yan lokuta a babban birnin Angola wato Luanda tare da DJ Kabanga Dikulu. Amma a farko ina da tambaya. Wa ya kamata ya fito da tarihin yadda Africa ta kafu. Har zuwa wannan lokacin, a kasar littattafan tarihin Africa marubutan yamma ne suke rubutawa. Musamman bangaren yara masu tasowa, littattafai kadan ne suke dauke da tarihin Africa kamar yadda muka bincika. Amma lokaci yana canzawa a hankali. Kwararriya a fannin tarihi yar kasar Africa ta Kudu no Malanga Mikize ta yi duba zuwa wannan matsalar inda ta samar wa yara litafi a bangaren tarihin yan Africa. No Malanga Kiz tana san karantawa yar littafai. Amma yau tana karanta mata littafin da ta rubuta da kanta. Wannan ya faru ne a wani do dogon lokaci da wuce. Let happen the terrible time is now in Africa with Abby and Kumbi. Kwarariya a fannin tarihi na Malanga Maki ta yi shiri domin sanada yar ta tarihin mutanen da suka yi rayuwa a baya. A matsayina na yar Africa ya sani na abu daya da yan Africa ke bawa muhimmanci kuma yake ci musu tuwa a kwariya shine tsawon shekaru sanin su suwaye kuma daga ina suka fito. Mahala majani anta gano lita tapantarihi da akarbuta do minyara mafia wa nchinsu daga bangara nyeju siki putuwa kumatana so tapitada lita tapanda siki ya dawike da hotina akantarihi nde uchi. Tana asan tapitada tarihi da kumaloka chumba utaa aloka chinda akasami enchinkai. Idanya Afrika sika san tarihi nsu kuma suka san yancin kansu da yanda bambance bambance yake nuna wa tun asali mun zaba hanyar koyar da yara ƴan makaranta da ƴan makaranta gaba da secondary kuma mun yi nisa sosai a duniya dan tarihi ya ƙara bunƙasa a duniya baki daya na malanga ta gano babu wani littafi da yara baka ƴan fata za su gane asalin su da kuma inda suka fito Ta yi tunanin hanyar da za ta samu cike wannan gurbin da take samu ta fannin tarihi tare da abokin aikin ta Bulalani Boy don bunƙasa labari domin yara. Muna so kada ka manta da tarihin Afrika musamman ga yara kanana masu tasowa kuma ya kasance sun san tarihin kowane bangare amma ba ta irin wannan mummunar fuskar da ake yi wa ƴan Afrika kallo ba. Na malanga kan yi amfani da hanya mai sauki wajen koyarwa tana koyar da karanin yara domin tasowa da irin wahalar da aka sha a tarihin Afirka. Yadda manya suke tunanin yadda Afirka a nan gaba za su mayar da hankali akan hakan. Ta nuna cewa cikin tarihi mutane sun saba muzanta a junan su da nuna bambanci a ko ina a fadin duniya. Wannan wani sako ne mai muhimmanci da za a iya samu a ko ina a cikin kasar Afirka ta Kudu wanda suka tsinci kansa a karkashin mulkin mallaka. Na malanga ta aiki tukuru domin samun wata damar da aka rasa a baya mai zuwa a yanzu da kuma a makarantu kuma mutane suna san littafan Natalia Nailuza na ɗan secondary kuma suna amfani da shi ina san na san Afirka sosai saboda al'ada ta ce littafin na malanga ya kunshi duwan tarihin Afirka da al'ada su tun daga bujurwa al'umma na zamanin da zanan dutse na mutanen da da bautar bayi mulkin mallaka har zuwa lokacin da aka yi fafutukar kwatar yancin kai na rayuwar su da fafutukar yan nahiyar Afirka ya kan sani kar sa shi matuka sannan yana koyar mu al'adu na shekarun baya da suka wuce na kan ji farin ciki da gaske sakamakon cewa ba mu da irin waɗannan littafan yanzu manya ne kawai suke da irin littafan nan Na malanga na da yakinin cewa na mutun kokarin ta ba zai ta faduwa a banza ba. Littafin na ta koya ci gaba da samun farin jini. Wata kila, wata rana ma ya kasance a cikin jerin littafan da zai zama wajibi a ko yadda su a makarantu a cikin nahiyar Afirka. Idan har wannan rahotan ya sa kamar rarrun ganin ka samu cikakken labarai dangane da wasu muhimman mutane cikin tarihin yankin Afirka, 
zaka iya binchi kawa ta denda linsada rwadi w mai suna African Roots. Wanda nkada manyaka ini ga mahim mirta mbaya ta gaba. Shim menene asalumu. Mekawa rahuata meedit kimani tako magarinsi na burna Nairobi dan samo jawabeng. Haka nantana atareda bakuna musamang. Bien aim baraza. Mawak ii chikin eda ga chikin shahararung unjiyo yi mwak ana Afrika. Maisuna Sauti Soul. Nada da ina jin cewa Afro pop da Afro futurism kamar yadda alamus kanuna a kwana kwanan nan kusan zan iya cewa wani babban buri ne ga yan Afrika sa alakanta asalin su ko ruban yashi da ayyukan su ko sana'a shi nake tunani me yasa asali yake da muhimmanci haka a gurin su wai fi dace wai bani jawabin wannan tambaya in ba dan Afrika ba saboda saboda karfin halima irin nasu daya daga cikin su yayi wata waka album din sa Live and Die in Africa zan fara da kai biyan tarihin Afrika abu ne da shafi mu kun mai kamata mu ba da shi wannan shine abin dan dakata idan idan DW ita ce mu dogara samu labarin bari mu bi abin bisa ga'ida DW ita ta samu da wannan dandali kuma ba ta yan Afirka bace a'a amma ai labarukan da yan Afirkan da muke bayarwa dai mu ne wadanda ke ba da labarin da bakin mu to dan haka labarin Afirka labari ne da yan Afirka ke ba da shi da bakin su tetu tetu shani wani mawakin Afirka ne ya dade yin wata tambayar wai suwaye mu suwaye kuma yan Afirka a ni tambaya ta ita ce suwa ne ne mu yan Afirka ba ya 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 wani rukuni za mu kalla matsayin mun na cika kunya Afirka wannan shine abin da ya kamata mu sani a to ko akwai wanda yake da amsa tambayar ta mu wani rukuna al'umma zam kalla a matsayin cikakkun yan Afirka ka dauka cewa tushenka iyayenka da komai naka ba daga Afirka suke ba akwai wanda zai bana amsa bana tunanin zaka iya kallon kanka a matsayin cikakken ba Afirke al'umma Afirka ne da jama'a da ke kewa da kai za su kasantar da kai a wannan dan Afirka haka kuma zai yi ne ta hanyoyi guda biyu wannan abu ne da ke bukata takatsantsan to ta ya za a karfe ka nubi biyu ya za a yi da kai a matsayin Afirka ba amma kash gani ina jina a matsayin cikakken Afirka kuma yana da kyau ki san irin yadda mutane suka dauke ki kuma suna miki kallon yan Afirka do they see you as african babu batun daukan wasu lokaci masu tsayi ina tunanin muna tare da mutane da suke zauna a nan Kenya za su iya kaiwa shekaru 10 a yanzu kuma sun dauki kansu a matsayin su ma yan afirka kawai ya danganta da yadda ka kimanta afirka da yadda kake kallon kanka da yadda kake girmama al'adun su da ma yadda kake kimanta ta da wasu dabi'u da alamu ana dadar wajen tantance wadanda da suke da hudun mikiran kansu yan afirka kuma hakan yasa idan bako yazo ya ce shi dan afirka ne sai ka ji kamar an yayi wani bambara to me yasa mutane suke haka a Afirka watakila saboda yadda mulkin Malaka ya canje tunanin mu a duk san da aka tabo irin wannan batu na fid da yan asalin Afirka to abin yana yana sosa zuciyar mu sosai saboda muna bin al'adun turawan mulkin Malaka ina ga shine da ni to amma wani zai iya ce miki cewa dabi'unki ya koma irin na turawa ko kuma tunani ya koma na turawa ba kuma na turawa ba kuma na turawa muna tattauna wane da yare turanci ko ba haka ba dan haka wannan abu ne da hankali gaskiya ba zai dauka ba saboda yanzu muna karni na 2019 ne sannan ana batu ne na waye dan afirka da kuma waye ba dan afirka ba ko shakka babu saboda yanda duniya ta canja ta cure guda daya gaba daya irin wannan musamman akan batu ana batu ne akan abin da ya shafi dan afirka ne ko ba dan afirka ba ne baki amince da hakan ba ne a gaskiya gaskiya ban amince da hakan ba ina ganin tasiri da kuma kusan kushewa na cudewar duniya shine takamai mai dalilin da ya sa mutane za su riƙe asalin idan har da wani abu da zai sanya asalin kowa da kowa ya cakude duk a zama daya to to me zai bambanta ka da wani wanda haka yana da matukar muhimmanci um amma kuma kamar oh to fa te to be ji dadin hakan ba gaskiya ba na tunani ya ji dadi wani magana a kin san me ina mamakin yadda duk tukin ba mai magana yadda afirka ta samu asalinta da gugur mai yadda ta fuskanta ba mai magana gugur mai yadda afirka ta sha ba ba mu tattauna akan launin fatan mu ba da kuma kasance duhun launin fatan mu ya dade na jawo wariya kuma shine dalilin bautar da mu na shekaru fiye da 40 kin ga wannan shi ma yana daya daga cikin abubuwan da yayi tasiri ga asalin me me kake so ne kace tetu kana nufin tasirin zalunta da aka yi mana yana tattar da asalin mu a a zalunta mu da aka yi da kuma sauran abubuwan da muka fuskanta kamar yadda muka sani tsananin matsi ne ke samu da lu'ulu ko ba haka bane ba eh haka ne haka ne haka ne wannan yayi tasiri ga rayuwar mu dan haka dole mu rike asalin mu saboda an kwace mana abubuwa da yawa har ta kai muke tunanin me ya rage mu 
akan me yanzu amma muna da launin fatan mu namu na daban am so da haka muna da shi ma ko ba haka ne muna da wani abubuwan wadanda muke alfari da su kuma muke yin ado da su amma lokacin da wani ya sanya su kuma yi ado da su shi ma yana yin alfari kamar da muke da su wasu suna cewa daidai ne wasu kuma ba daidai ba ina da daito anan kwa da daito da shine misali idan kamfanin kaya na guci suka zabi kayan da za su sanya ya dinke tinge na kabilar masayi cikin jerin kayakin su na ado sai ka ji ana ta cewa kai amma afrika dai da abun sha'awa take kai amma afrika da ban sha'awa take to amma kuma za ka ga ba wani dan afrika guda daya ko kuma dan kabilar masayi din da zai karu ko kuma ya amfana da dukkan cewa dai daga tattu sai sai wasa yake da kafafun sa kamar da suke masa kaikai to 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 um na san kun ji labarin cewa an ba da kamfanin hakuna matata ko kalmar hakuna matata ne ta ga maskalamu na fadin duniya hakuna matata kalma ce ta harshen kisuwa helin da aka yi a film in lion king wanda yake nufin babu damuwa a afrika haka ne wanda haka to zarci ne kuma yana nufin dole sai wani tashi sai ta bangaren doka da kare yanci a matsayin mu na yan afrika dole mu maida hankali wajen hakin mallaka da kuma ta bangaren hakukunan abubuwan da zamu yi amfana da su kuma ba wani dalili ne yasa na fada haka ba illa idan ba mu amfana ba wani kuma zai iya amfana a cikin abin da ta ce ya fada gaskiya ne am um, kuma ina ganin kamata ya su masu yin sata da dakila haki su daina ko ba haka ba saboda misali kai ne da gidanka wani ya shigo yana kokari yar maka kaya kaga a shine mai laifi <laughs> ko ba haka ba um, why mai laifi a ciki shin kai ne da laifi da kabar kayanka a cikin gidanka ko kuma barawa da ya shigo maka gida dalilin da ya samu yin afrika ba mu da hakin mallaka uh, saboda ba mu da tunanin za su iya sata mana abun da muka yi gida da wasu abubuwan da kanmu yayi shi yasa shi yasa muka tsaya har yanzu muke yin irin wayannan abubuwan haka ne akwai tambaya daya da nake so na ƙara tambayar ku me yasa asali yake muhimmanci ga yan afrika am an dade ana yi wa yan afrika irin wadannan satar ba su da ba su biyu ba kuma tun dar ruwan shekaru da suka wuce muke fuskata irin wadannan a cikin tarihin mu sai dai wannan zamanin na jari huja da cin kudede ne ya duniya ne abin ya ta'azzara Um, and it's in this moment of global um dan haka she yasa muke duba da abin da yasa muka fita daban matsayin mu na daban dan ba dauki dan afrika dan adam ba to what makes us different is because um um um, um idan ana lissafin yan adam ba a lissafa da baki ba ma a sa dan afrika kwata kwata a ciki idan kai fari ne to kai ne dan adam um um abin da muke yi shine fada da wannan jerin na dan adam da ya hada har da afrika white or white adjacent right and so we are here expanding the category of human to include africa kai a gaskiya na fahimta na fahimta abin da kike fada ya zo kuma daidai da kadamin da zamu rufe tattaunawa ta mu inda a gani na dukan nan mu zamu yadda da cewa lamari ne mai wuya sha'ani kun ba ni da tabbacin mun amsa tambayoyin da muka tambaya amma dai ina ganin dukan nan mu zamu yadda cewa asali ga yan afrika yana da muhimmanci sosai saboda yana nuna tarihin mu kuma muna godiya da kuka kasance tare da mu mun nishadanci sosai har na fara jin ma dan gajiya saboda dogon tunani da ne mun gode da kasance da mu Madalla edit yawa kwarai tattaunawa ce mai muhimmanci idan kuna so ku bayar da naku tunanin za ku iya zuwa shafin mu na facebook dan damawa da ku a cikin muhawarar za kuma ku iya kallon muhawarar ta bakin titi baki dayan ta a shafin youtube yanzu kuma za mu garzaya da ku kasar rwanda kamar sauran kasashe da dama rayuwa ga na kasashe akwai kalubale a lokacin da ciyo jin haki zamana ya zama na kasashe dole ta sa ya fara yawon bara amma bayan yan shekaru kadan baki daya rayuwar sa ta sauya ta jin haki zamana yana iya daga nauyin da yake kilo 160 yana cikin tawagar kasar Rwanda kuma sannan yana fita kasashen waje saboda gasar amma labarin sa labari ne da ke nuni da karfin gwiwa da na zuciya ta jin ya tsire ne daga rayuwar bara a titi tun ina dan shekara 8 na kamu da cutar polio cutar ta shanye min kafa daya bayan da aka kai ni asibiti aka kai min allura nan ma cutar ta shafi daya kafar shi yasa duka kafafu na biyu suka shanye hakan kuma ya faru ne ba da jima ba bayan mutuwar mahaifinsa dole ne yasa tiyo jin ya daina zuwa makaranta kuma kasancewar babu wanda zai iya kullawa da shi shine sanya ya koma rayuwa a titi a bakin kofofin gidaje nake kwana wani lokacin kuma cikin akwatunan shara inda nake lalibar ragowar abinci rayuwar da nayi ina yaro rayuwa ce mai cike da kalubale 
My life as a street child really wasn't easy. Dig day in Gurung Gwamna Turu wanda na da ili la marang. Ya rama sana kasa sana fama da wahal halu wanda siki ek are wa akan titina. Pasa da wata mafita idan ba yi mbaraba kamare de tiyo yei. Idanyin ya kasanchi gida basi da hali kuma aka jarebesu da yaru na kasashi za aga anak amatar wa nanyara. Hatal uma kanta bata dokan sa kamar soro mutani. Dominga Jura we are right, what tell the column? Say to you, dear father, at the side, I can't eat his tongue or chersa, but I read the coa as a cashma. I can't eat you, Niki at the side, I be now. To the Dugan Mubarat in the Kira, you can't eat you, singing the Zikarakansa. She's an apparat at the side. So in any carpy, then the Sali Kena, a dug locus in the water must let us assume. No, 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 Sai a shekarar 2003 rayuwar sa gabaki dai ta sauya. Wata rana yayin da yake a ta sa a wani wajen motsa jiki, wani dan siyasa ya same shi ya masa magana kan cewa zai iya samun gurbi cikin ɗan wasa na kasassu na kasar. A wannan lokacin ne dan shekaru 21 ya yi tafiyar sa ta farko zuwa gasar wasannin kasashen Afirka kasar Najeriya. Tun daga nan na fara kwana a hotel daban-daban. Ina yin rayuwa ta zo yi sauya. Nazo ina cin abinci mai lafiya. Har sababbin kaya aka bani. Give me new clothes. Commonwealth Games ta Continental har da ta Olympic tana kasassu da aka yi a London shekara ta 2012. Dick Theo Jim ya halacce su. A kudin sa dai samu na farko ya samu daman kama gidansa na haya da kuma siyan keken sa na gurago. Keke na ne wannan. Zage ya nake ina neman passenger. Na kan dura kayayyakin su kan keken nan da kai musu duk inda suke so da haka ne nake samun kudi na That's how I am my living Ayo yana dan shekara 37 Tejin ya zama mai ba da horo ba da horo da karfin goyewa kuma abun koyi ga masu rayuwa da na kasa Tiyojin tamka dan uwa yake a guri na ba aboki ba ne kadai duk abin da nake da shi a yau saboda tiyojin ne a sanadiyar sa na kasance kwararren dan wasan motsa jiki Tiyojin ya kan gayyaci matasa da ke rayuwa akan titi akai akai ya ba su horo kyauta har ma da abinci yana fata wata da mutanen da ke rayuwa a gargashin sa su samu damar maki kamar yadda kowane dan adam yake samu dukkan burukan abokan sa su tabbata Zan so na gudanar da waje inda duk wani mai nakasa zai iya zuwa yayi wasannin motsa jiki na kuma taimaka musu wajen cika burin su zan kuma so na samar musu da ilimi dan akasaran su ba su damar zuwa makaranta kafin zuwa wannan lokacin da wannan burukan nasu za su tabbata tiyo jin din ya san da ce wasannin ba ta hana zuwa what an insult. Kai, amma mun ji labari mai karfafa guiwa. Sai dai kada a manta. Dole al'umma ta tabbatar masu rayuwa da na kasa sun samu damar maki daidai da kowa. Yanzu kuma za mu kai kulluwan da babban birnin Angola. Birni ne da ya fice kasancewar shi birnin da ya fi tsadar rayuwa da alat ga bakin waje. Amma ba wannan ne kadai abin da ke wakana a cikin birni mai cike da kurda-kurda ba. Mazaunin birnin mai harkar DJ Kabanga Dikolo ya kasance mai gabatar da wani shahararren shirin Radio Alwanda. Yayi tattaki da mu ya zagaya da mu wannan birnin nasu mai daukan hankali. Da safiyar rana Asabar akan ji wani sauti na amsawa a koyina a cikin birnin Angola. Sautin ci gaban shirin Cibanga di Colony. Rafi para fi para fi para fi para. Kai tsaye zuwa ga reku barkon ku da safiya Angola tare da shirin radio da aka fi sauraro Rwanda. Barkon ku da wannan lokaci kamar kullun ni ne naku. Yes, yes, you are fantastic. Bom dia para si que estamos acompanhando para. Gama bota sura radio babu wanda zai so shirin Kabanga de Kulo ya wuce shi. Shi ne na awa bi da rabi da ake tattauna akan karin haske kan maudu'e daban-daban wanda suka shafi mutane miliyan 6 da suke zauna a Rwanda. Birnin Rwanda cike yake da mabambanta abubuwa yayin da albarkatu da arzikin kasar ya sanya wa mutane da yawa samun arziki. Namarin da ya sha bamban da aka sarin al'umma birnin Kabanga de Kulo shi ne zai mara jagura yau. 
Babban sanadi shine wannan mutumin shugaban kasar mu na farko Agostino Nieto shine juya mana baya alarmu sun nuna gaba daya halayen sa yana kan garin su wato katete katete nan gaba kuma inda zamu tsaya shine wani sansani tun na mulkin mallaka za ka gina gine tun na zamanin mulkin mallaka kasar Portugal a ko ina amma sai dai a yanzu ba su da ta cewa akan sa hannun mulkin mallaka kasar Angola mai zaman kanta duk da haka wannan shine birnin Luanda na masu yawon bude ido ke zuwa gani yanzu kuwa zamu sauka da kan hanya mu tafi wani waje na gaba anan gaba kuma zamu tsaya ne a bayana wata anguwa da nake wajen gari mun shigo anguwar da nake kabbi wannan ita ce area ta anan kuma na taso kuma nan ce area ta mu ku zo mu je kabbi unguwa ce ta talaka ko kuma mosik kamar yadda ake kira unguwan ni a luanda iri unguwan nin ne suka ci kusan kaso 80 cikin 100 na luanda ba wanda baya kauna ta anan ba gayaran garin ba ma har manyan kowa yana kaunar ka banga ni haka nake anan ne inda ka banga da kulo da abokan sa ke yin kada kadi anan aka samu da shararrun wakoki da dama za a iya cewa wadanda suka fi shahara ita ce Angola Esther Mail mafi yawancin matsalolin da aka fi tattauna a kashi ne matsalolin harkar ilimi da kuma lafiya a cikin garuruwan da kuma abubuwan laifuffuka da ake yi ina so na bude idan mutane ga rashin adalcin da yake faruwa Angola domin yin amfani da wannan wakar ba ko ne ne yake cikin jin dadi ba sannan kuma ba ko wani mutane ne suke cikin wahala da kuma kowace idan damuwa ba amma duk wanda za ga yana tafiya a wuraren gine ginan Grand Promenade na Luanda to kai ma ka san ba shi da wata damuwa haka ne yadda ake nuna mu a hotuna kwata kwata ba haka muke ba ko kadan idan kaga hotuna Angola ko kuma lahiyar Turai da kuma lahiyar Afirka za ka ga hotuna ne na wuraren kyalekyale da Alatu ko ina ka duba za ka ga irin manyan gina gina ne manyan kamfanin nuwa nan musamman kamfanin mai suna sanan gol su ne suka mamaye unguwar rafakin tekun gabar yadda ka san wata Dubai ce a Angola kasar tana da arziki matuka amma kaso kadan ne kasar ke amfana da shi dakin hotel na rana da tal alwanda yana iya kaiwa dala dubu haka zalika a wuraren shakatawa na bakin teku inda attajire a bakin tekun ke taruwa aki udiyar ta mutane na biyan makudan kuda da wajen cin abinci anan haka dariya za ki zo sai iya ga wannan kudin guda ya isa wani gidan su rayi da shi tsawon sati guda luanda shine birni mafi tsadar rayuwa a duniya wanda ba a ce lambar ya bone mai kyau ba anan muka ga karshen tattaki tare da kabanda de kulo inda ake kira El Hadi Luanda wato tsibirin Luanda waje ne mai gabar ruwa wanda yake da jin hankali ga matasa ke haduwa su shakata idan har baka zamu zuwa nan ba to gaskiya baka ziyarci Luanda ta asali ba wannan ita ce Luanda nan ne tsibirin Luanda Kabanga dukulu yana kauna birnin nan da kyawun da yake da shi da kuma bambance bambancen da ke cikin sa wanda shi ke bawa DJ Ilhama a cikin aikin sa That look abun ban sha'awa muna godiya da wannan tattaki kabanga idan kuna da shawara game da wani da kuke ganin ya kamata mu ziyarta ko wani maudu'i da ya kamata mu tattauna akai sai ku tuntube mu ta Facebook za kuma ku iya cigaba da kallon shirin nan a shafin YouTube anan muka kawo karshe amma kafin ku tafi kun riga kun ga mu da Ben I'm Baraza mawakin cikin kungiyar Sauti Sol a can wajen muhawarar mu ta kan titi yanzu kun ma zai nishadantar da ku da wakar sa wannan ita ce fitaccen wakar san mai taken to live and die in Africa waka ce dake magana akan asali ga dan Africa kana alfahari kai dan Africa ne ni da ina alfahari amma da din ni da sauran wa'anda muka gabatar muku da shi muna cewa sai an jima sai wata rana sanan <laughs>